ഓപ്പനിക ഉയരും ഇവിടെ വിടർന്നൊരു ജീവിത നാടകരംഗം ജനനം തൊട്ടു തുടങ്ങും നാടക മടിമുടി നാട്യ കാണാം ഉയർന്നു ഉണർന്നു ഉയർന്നു ഉണർന്നു തുടങ്ങി ഗോമതി നീ മകളോട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ അവളോട് പറഞ്ഞോളൂ എന്താടാ ശങ്കര നീയും ഗോമതിയും കൂടി നാടകം കടിക്കുകയാണോ പറയടാ അച്ഛാ എന്താ കാര്യം എന്നോട് പറയച്ച ആ അത് മോളെ നിന്നെ കാണാൻ ഇന്നിവിടെ കുറച്ചു പേരെ അരങ്ങുണ്ട് മോളെ പോയി പെട്ടെന്ന് ഒരുങ്ങിക്കോളൂ അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നിന്നെ കാണാൻ ഇന്ന് പ്രകാശം കൂട്ടരും വരുന്നുണ്ട് എന്താ അച്ഛ എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും ചോദിക്കാതെ എനിക്ക് അണിഞ്ഞു ഒരുങ്ങി നിൽക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് ആരെയും കാണണ്ട അക്ഷനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ പിന്നെ അതെ മോളെ നീ അച്ഛൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കൂ ഇല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെ അനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് നടക്കില്ല അച്ഛ നടക്കില്ല മോളെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു വാശി എന്റെ കുട്ടി സമ്മതിക്ക് അച്ഛനെ അറിയാമല്ലോ നിനക്ക് രാഹുലിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അച്ഛൻ അറിയാലോ പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ മിണ്ടരുത് മര്യാദയ്ക്ക് വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത രാഹുലിനെ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രകാശിന് ഗൾഫില് എഞ്ചിനീയറാ ജോലി അച്ഛ പരസ്പര സ്നേഹവും വിശ്വാസവുമാണ് വലുത് പണം ഇന്ന് പോയി നാളെ വരും അത് നേരെ മറിച്ചാ സംഭവിക്കാലോ മോളെ നീ ആ രാഹുലിനെ മറക്കൂ എന്താ അമ്മ പറഞ്ഞത് രാഹുലിനെ മറക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രണയിച്ചത് ഇവിടെ പ്രണയത്തിന് ഒരു മൂല്യവും ഇല്ലേ അമ്മേ മോളെ നിന്റെ അച്ഛൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും മുഴുവൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയാ അത് നീ കാണാതെ പോകരുത് മോളെ ഏതൊരു അച്ഛനും മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കും പക്ഷെ സ്വന്തം മക്കളുടെ ഇഷ്ടം പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ അച്ഛൻ കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അവരുടെ എത്തും ഒരുങ്ങി നിന്നോളാൻ പറയൂ എന്നെ ഇന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ അറിയാവുന്ന പാർട്ടിയാ ഇല്ല രാഹുൽ എനിക്ക് രാഹുലിനൊപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുവ ആ ഗോമതി അവർ വരുന്നുണ്ട് മോളെ കാണാനില്ലല്ലോ നീ അവളുടെ മൊബൈലിൽ ഒന്ന് വിളിക്കൂ ഗോമതി അവൾ എന്തു പറഞ്ഞു ഏട്ടാ അവളെ വിളിച്ചപ്പോൾ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് ദൈവമേ പ്രകാശിനോടും കൂട്ടരോടും ഞാൻ ഇനി എന്തു പറയും കയറിയിരിക്കും എല്ലാവരും സങ്കര നിന്റെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു അതെ അതെ ഇവന്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ കുറെ ഓടിപ്പിച്ചു ശരിയാ ഓടിച്ചു ഞാനല്ലേ ശങ്കര മോളെ വിളിക്കൂ ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ അത് മോളൊരു കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയതാ ഇപ്പോൾ വരൂന്നേ അല്ല ശങ്കര നിനക്കെപ്പോഴും ആ പഴയ ജോലി തന്നെയാണോ പിന്നല്ലാതെ ആ ജോലി എങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിയൂ മോനെ ഈ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാണോ അപ്പോഴേക്ക് അവൾ വരുമെന്നേ ആ ശരിയെങ്കിൽ ഞാനത് കണ്ടിട്ട് വരാം പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഏതൊരു കാര്യം ഇതുവരെ ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എന്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കാതെ എന്നെ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ അച്ഛൻ തീരുമാനിച്ചു അച്ഛൻ അറിയാം എനിക്ക് രാഹുലിന് ഇഷ്ടമാണെന
അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ അച്ഛനോട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും സമ്മതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ എന്റെ കണക്കൂട്ടലുകളൊക്കെ തെറ്റിവെച്ച പരസ്പരം സ്നേഹവും വിശ്വാസവുമുള്ള രാഹുലിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം അച്ഛൻ എനിക്ക് അവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനും കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാഹുലിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു എന്ന് ഗീതു ഏടോ നിന്നെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ മകളെ കിട്ടിയ എന്റെ മകൻ ഭാഗ്യവാനാടോ ഭാഗ്യവാൻ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരൂ എന്താ മോനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെയെല്ലാം ചുറ്റി കണ്ടു അല്ലേ ഉം കണ്ടച്ച ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ നിന്റെ മകൾ എവിടെ പോയെന്ന ശങ്കരാന്തി പറഞ്ഞത് കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ കൊള്ളാം എങ്കിലും എന്നോട് ഈ ചതി ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ശങ്കര ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് നീ ഒന്ന് ശങ്കരന്റെ ആണ് വിളിക്കൂ ശരി ഡോക്ടർ മാഡം ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നു ഡോക്ടർ വിളിച്ചത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ എന്തോ ഒരു ഷോക്കിൽ നിന്ന് അയാൾ ഇപ്പോഴും വിമുക്തനായിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് ഗീതു എന്നൊരു പേര് പറയുന്നത് പോലെ കേട്ടു പേടിക്കേണ്ട കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ശരിയായി വരും ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോകാം ശരി ഡോക്ടർ പ്രകാശ് അവൻ പോയോ അവര് പോയി എന്നാലും നമ്മുടെ മോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ മോളോ ഏത് മോള് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മോളില്ല കേട്ടാ എന്നാലും അവൾ മതി ഗോമതി എനിക്ക് വയ്യ ഇനി ഒന്നിന് മോനെ ശങ്കര ഗീതു മോളെവിടെ മോനെ വയസ്സായ ഈ കിളവനൊന്നും അറിഞ്ഞതുമില്ല എന്നോടാരും ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല അച്ഛാ അവൾ പോയച്ച വേറൊരു തന്നെ കൂടെ എന്റെ മോന്റെ മനസ്സ് കാണാൻ കഴിയാത്ത അവള് നശിച്ചു പോകത്തേ ഉള്ളൂ അവള് പോയി ഇനി അവള് തിരിച്ചു വരില്ല ഇനി അഥവാ വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും ഈ വീടിന്റെ പടി കടത്തില്ല അവളെ ഹലോ ഇതാരാ മോളെ ഈ അമ്മയെ നിനക്കൊന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ അത് മതി എന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാമായിരുന്നു ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഗോമതി മോളാണ് നമ്മുടെ ഗീതുകോള് അവളൊന്ന് കരഞ്ഞു കാണിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സൊന്ന് ഇടറിയല്ലേ ശങ്കരേട്ടാ ഏതൊരു പെറ്റമ്മയ്ക്കും ഒരു മകളെയും തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ചിലരുണ്ടാവും സ്വന്തം മക്കളെ കടലിൽ വലിച്ചെറിയുകയും കൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അവരൊന്നും അമ്മയായിരിക്കില്ല നിർത്തു എനിക്കൊന്നും ഇനി കേൾക്കണ്ട ആരാ മോളെ വിളിച്ചേ അവളുടെ പുന്നാര മോള് ഗീതു ഒന്ന് കരഞ്ഞു കാണിച്ചപ്പോൾ അവൾ അതിലങ്ങ് മയങ്ങി ഗോമതി ഒന്നിവിടെ വന്നേ എന്താ പറയൂ നീ വാർത്ത ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലേ ലോകം മുഴുവൻ മഹാമാരിയാണ് ഏതോ ഒരു കൊറോണ എന്ന രോഗം എല്ലാവരിലും പടരുകയാണ് ദൈവമേ ശരിയാണല്ലോ കാനഡയിൽ നിന്ന് എത്ര പേരാ മരിച്ചു വീഴുന്നത് ലോകത്തെ തന്നെ പിടിച്ചുലക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയിലും ചൈനയിലും സ്പെയിനിലും അമേരിക്കയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനുകൾ ഒലിഞ്ഞു വീഴുന്നു നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് പടരുന്നുവെന്ന് അവിടെയല്ലേ ഗീതു എന്താ ശങ്കര ഇത്രയും നാള് ദേഷ്യവും വെറുപ്പും കൊണ്ടു നടന്ന നീ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തു പറഞ്ഞാലും അവളെന്റെ മോളല്ലേ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിയാകുന്നു 
ഒരു മഹാമാരി വന്നപ്പോൾ ദേഷ്യവും പിണക്കവും ഒക്കെ മാറി മറഞ്ഞു അല്ലേ ഗോമതി നീ ഒന്ന് അവളെ വിളിക്ക് എന്നാലേ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകൂ ദൈവമേ എന്റെ കുട്ടി ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ നീ ഒന്ന് പേടിക്കാതിരിക്കൂ അവൾ വിളിക്കുമായിരിക്കും കണ്ടുമോളെ നിന്റെ അച്ഛനും അതുകൊണ്ട് ആ വിഷമത്തില ഞാൻ അച്ഛന് കൊടുക്കാം മോളെ അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തിനാ മോളെ കരയുന്നേ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ രാഹുലിന് ഫോൺ ഒന്ന് കൊടുത്തേ മോനെ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നാലും മക്കളെ സൂക്ഷിക്കണം ലോകം മുഴുവൻ മഹാഭീതിയിൽ നടക്കുകയാണ് കൊറോണ എന്ന വൈറസ് ലോകത്തെ പിടിച്ചുളയ്ക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയിലും ചൈനയിലും സ്പെയിനിലും അമേരിക്കയിലും ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞു വീഴുന്നു ഇനിയിപ്പോ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ലല്ലോ പുറത്തിറങ്ങിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്ന് കുറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എങ്ങനെ കുറയും മക്കളെ എല്ലാവരുടെയും അഹങ്കാരം അതാദ്യം കുറയ്ക്കണം ശരിയാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മഹാമാരിയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആരുടെയും അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല പ്രളയം വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിനകത്തിരുന്നേ പറ്റും എന്നാൽ കൊറോണ വന്നപ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നു വേണ്ട മോനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാലും ഞങ്ങൾക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല പുറത്തു നിന്നും വരുന്നവരൊക്കെ ഹോം കാനീനിൽ കഴിയണം എന്റെ മക്കൾ കാരണം ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇപ്പയും പ്രളയവും ഒക്കെ അതിജീവിച്ചവരല്ലേ നമ്മൾ അതുപോലെ ഇതും നമ്മൾ അതിജീവിക്കും എന്റെ മക്കൾ ഭയപ്പെടാതെ ഇരിക്കും ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകും ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ നിന്നു പോരാടാം കൈകോർത്തു ബന്ധം പുതുക്കലു മാറ്റാം കൈകൂപ്പി വന്ദിച്ചി മാരിയകറ്റാം സ്വാർത്ഥത നല്ലതല്ലെങ്കിലോ മിന്നി സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടൊരാ ചങ്ങലയകറ്റാം വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് മഹാമാരി ും കഥകളുമായി ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പുതുക്കി മുന്നേ 